புதிய கல்வி டிவி நேர்களுக்கு எனது அன்பு அன்பு வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சினிமா தொடர்பான படிப்புகள் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்றைய மாணவர்கள் மத்தியில் எல்லாம் பொறியியல் அதாவது இன்ஜினியரிங்கு மருத்துவம் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணுங்கிற கனவோடு தான் ஒரு காலத்தில் இருந்தாங்க இப்போ வந்து அது அதில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இன்றைய இளைஞர்களின் கவனம் வந்து பல பக்கங்கள்லாம் அவங்களுடைய கவனம் திரும்பிடுச்சு அதாவது சினிமா தொடர்பான படிப்பு வந்து படிக்கலாம் நம்மளும் டைரக்டர் ஆகணும் நம்மளும் வந்து ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் ஆகணும் இல்லை ஒரு சிறந்த எடிட்டர் ஆகணும் இல்லை ஸ்க்ரீன் பிளே டைரக்டர் எடிட்டர் ஆகணும் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கனவு இருக்கும் இந்த கனவை நனவாக்குற மாதிரி சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் வருஷம் அடையாறு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிற பேரில் ஆரம்பித்தாங்க அப்போது ஆரம்பித்து வந்து இந்த டைரக்ஷனை பற்றியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போது நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் என்ன ஆகி போச்சுன்னா அந்த அடையாறு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிற பேரை வந்து எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட்டு ஃபிலிம் அண்டு டெலிவிஷன் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு பேரை மாற்றிட்டாங்க அது எங்கே இருக்குன்னா சென்னையில் தரமணியில் சிஐடி கேம்பஸில் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர் பேச்சுலர் டிகிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபி ஒளிப்பதிவாளர் பேச்சுலர் ஆஃப் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் டிஜிட்டல் இமீடியேட் இன்டர்மீடியேட் அப்புறம் பேச்சுலர் ஆஃப் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட் ஆடியோகிராஃபி அதாவது சவுண்ட் இன்ஜினியர்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல பேச்சுலர் ஆஃப் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் டைரக்ஷன் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் அதை இயக்கமும் திரைக்கதைக்க இயக்கமும் திரைக்கதை எழுதுறதும் பேச்சுலர் ஆஃப் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் ஃபிலிம் எடிட்டிங் எடிட்டிங் பண்ணுறது பேச்சுலர் ஆஃப் விஷுவல் ஆர்ட்ஸு அனிமேஷன் அண்டு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த இன்ஸ்டியூட்டை வந்து ஆல் இண்டியா டெக்னிக்கல் கவுன்சில் இருக்குல்ல அது வந்து அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் யார் கொடுக்குறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டிபார்ட்மெண்டல் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இருக்குல்ல அது மூலமாக தான் இந்த சர்டிஃபிகேட்டே கொடுக்குறாங்க இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து அடையாறு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுன்னு அதில் ஆரம்பித்தாலுமே சென்ட்ரல் பாலிடெக்னிக் இருக்கிற இடத்துல தான் இது இருக்குது திறமணியில் அப்போது வந்து ஃபுல் அது எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டின்னு பேரை மாற்றிட்டாங்க இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து அதில் சொல்லி கொடுக்க வருவாங்க அதாவது பெரிய பெரிய டேரக்டர்லாம் பாரதிராஜாவிலேருந்து பாக்கியராஜிலேருந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுப்பாங்க அவங்க அங்கே வந்து அதனால் நீங்கள் வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை பற்றி அதாவது ஒரு இயக்குனர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிப்ளமோ படித்தா மட்டும் பார்த்தாது உங்களுக்கு அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும் அந்த கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் இதெல்லாம் வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்காங்க அதில் வந்து தமிழ்நாட்டிலே வந்து பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர்னால் அது நடிகர் இயக்குனர் பாக்கியராஜ் தான் அவருக்கு தான் அந்த கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம்லாம் அவ்வளோ அழகாக வரும் அவருடைய படங்களை பழைய படங்கள்லாம் எடுத்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து டைரக்டர் சங்கரை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம்லாம் வந்து மிக அருமையாக சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி வேணும் அதை சிந்திக்கும் திறன் வேணும் அது இருந்தால் தான் இயக்குனராக போக முடியும் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் வரவே வராது நான் அந்த விஷுவலாக எல்லாத்தையுமே காட்டணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் ஒளிப்பதிவாளராக போகலாம் ஏன்னா சந்தோஷ் சிவன் கே வி ஆனந்து பெரிய பெரிய ஒளிப்பதிவாளர்கள்லாம் இருக்காங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு துறையை பற்றியும் படிக்கலாம் இப்போ சவுண்டு இன்ஜினியர்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா சவுண்டு இன்ஜினியர்னு சொல்கிறாங்களா ஒரு திரை திரைப்படத்திற்கான ஒலி அமைப்புகளை திட்டமிடுதல் மற்றும் வழங்குதல் பணியை சவுண்ட் டிசைனர் பண்ணுறார் ஒரு படத்தின் ஸ்கிரிப்டை படித்து சவுண்டு டிசைனர்களும் கம்போசர்களும் அந்த காட்சிகளுக்கு பொருந்தும் வகையில் ஒலி அமைக்கிறாங்க அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பிஜிஎம்னு சொல்லுவாங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து பண்ணுறது யார் தான் இந்த சவுண்டு டிசைனர் தான் சில திரைப்பட இயக்குநர்கள் இந்த மாதிரி காட்சிக்கு இந்த மாதிரி இசை இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சரியாக கணிக்க தெரியும் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸான சவுண்டு இன்ஜினியர்கிட்ட போயிட்டு சார் இதுதான் சார் படம் நீங்களே பார்த்து போட்டுருங்க சார் நல்லா இருக்கட்டும் சார்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஆனால் அப்படி முடியாதவங்க சவுண்ட் டிசைனர்கள் நம்பி இருப்பாங்க கஷ்டப்பட்டு ஏராளமான பணத்தை கொட்டி எடுக்கும் படத்தை ஒரு மோசமான சவுண்ட் டிசைனரை வைத்து வீணடிக்க யாரும் விரும்பவே மாட்டாங்க ஒரு திரைப்பட காட்சியின் தாக்கத்தை சிறப்பான வகையில் அதிகரிக்க ஒரு திறமையான சவுண்ட் டிசைனர் சரியான வகையில் பணியாற்றுகிறாரு அடுத்து வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி அதாவது ஒளிப்பதிவாளர் ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்குறதுல சினிமாட்டோகிராஃபரோட பணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு படம் திரையில்
அதை வந்து மக்களுக்கு பிடித்த வகையில் சரி செய்து திரைக்கு கொண்டு வந்து வெட்டியை அழித்தல்லாம் ஒரு சினிமா கட்டோ சினிமாட்டோகிராஃபரோட முக்கியமான வேலை அது இந்திய சினிமா துறையில் சினிமாட்டோகிராஃபி என்பது ஒரு முக்கிய அம்சம் ஒரு நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபியை சில சமயங்களில் ஏக்க பணிகளிலும் பங்காற்றுகிறது உதாரணமாக இந்த வேல்ராஜுங்கிற வந்து ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் தான் உங்களுக்கு வேலையில்லா பட்டாதாரி படத்தை எடுத்தார் அவர் வந்து ஒளிப்பதிவாளராக இருந்து இயக்குனராக மாறினார் அதேமாதிரி கே ஒய் ஆனந்து வந்து முதல்ல ஃபோட்டோகிராஃபர் அதுக்கப்புறம் ஒளிப்பதிவாளர் அவர் தான் அந்த அயன் படத்தை எடுத்தார் இதே மாதிரி ஒளிப்பதிவாளர் துறையிலிருந்து இயக்குனராக நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஆனால் இயக்குனராக இருந்து ஒளிப்பதிவாளராக போனது வந்து ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அடுத்து வந்து வசனம் எழுதுதல் அது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஃபாசில் படம் பழைய ஃபாசில் படம்லாம் பாருங்கள் ஒன்லைன் ஸ்டோரின்னு சொல்லுவோம் ஒரே வரியில் தான் கதை இருக்குது காதலுக்கு மரியாதைன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வரியில் தான் இருக்கும் அந்த கதையை ஆனால் அந்த கதையை வந்து கொண்டு போகிறதுல வந்து பல திருப்பங்களோடு கொண்டு போயிருப்பார் அடுத்து என்ன நடக்கும் அடுத்து என்ன நடக்குங்கிற மாதிரி கொண்டு போயிருப்பார் அதில் வந்து ஒரு ஒரு பாட்டு இருக்கும் என்னை தாளாட்ட அவர் வாங்குகிற ஒரு பாட்டு இருக்கும் அது இன்னமும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அவரோட படங்கள் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் ஒன்லைன் ஸ்டோரியிலே படத்தை முடிச்சிடும் ஒரே வரியில் கதையை சொல்லிடலாம் ரொம்ப குழப்பங்கள்லாம் இருக்காது ஒரு மெல்லிய நூல் மாதிரி போகும் அது மாதிரி வந்து அந்த வசனங்கள் வந்து ரொம்ப பாராட்டுற மாதிரி இருக்கும் திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சிகள் ரேடியோ நிகழ்ச்சிகள் அப்புறம் வீடியோ கேமுக்கு எல்லாம் எழுதுதல் வந்து ஒரு தனி கலை அது அதெல்லாம் சும்மா சொல்லக்கூடாது திரைப்பட தயாரிப்பு பணியின் முதல் கட்ட பணியாக இந்த கதை எழுதும் பணி திகழும் முதல்ல ஒரு ஒரு கதையை எழுதுவாங்க ஒரு கதைன்னா ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரி எழுதுவாங்க இதுதான் கதை அதாவது ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின்னு அது மாதிரி இடையில் ஒரு வில்லனு இவர் வந்து இவரை லவ் பண்ணுறாரு இவர் தெரியாத்தனமாக ஒரு ஒரு வில்லங்கத்தில் போய் மாட்டுறாரு வில்லனோட சேர்ந்து சண்டை போடுறாங்க கடைசியில் இவரோட காதல் எப்படி கொடுது இவர் இந்த வில் இந்த கதையில் போய் இந்த வில்லங்கத்தில் போய் எப்படி மாட்டுறாரு வில்லனுக்கு இவனுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் முடிப்பான் இதில் இதில் இந்த வசனம் எழுதுறது இருக்குல்ல அந்த வசனங்கள் அந்த பஞ்ச் டைலாக்குன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் திரைக்கிறது என்பது காட்டு ஆனால் சொல்லாத எந்த கருத்தோடு ஒத்தாக்கும் ஏன்னா வெறுமனே ஒரு கதையை சொல்வதில்லை இந்த பணி ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தின் உணர்ச்சிகளை அது அந்த பூவை கோர்க்கிற மாதிரி பூவை எப்படி வந்து நூல் வச்சு கோர்க்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் அந்த வசனங்களில் வந்து எழுதுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில படங்களோட வசங் வசனங்கள்லாம் இன்னும் மனசில் நம்ம இருக்குது அந்த மாதிரி எழுதணும் இதுக்கு எல்லாமே திங்கிங் அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப யோசித்து எழுதணும் அடுத்து கதை எழுதிட்டீங்க இயக்குனர் கதை திரைக்கதை வடிவம் வச்சாச்சு இப்போ கதைங்கிறது வேறு திரைக்கதைங்கிறது வேறு திரையில் திரையில் வந்து அந்த திரைக்கதைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இதை கொண்டு வரணும் கதையை வந்து திரைக்கதைக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் உதாரணமாக ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு தடார் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு வீடு ஒரு அது அதில் என்னென்ன செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எழுதுவாங்க ஒரு வீடு வீட்டுக்குள்ளே இது இருக்கும் அது இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதில் இந்த அடுத்து வந்து இயக்கம் டைரக்ஷன் திரை வசனத்துக்கு உயிர் கொடுத்து ஒரு திரைப்படத்தின் அனைத்து அம்சங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு முழுமையான ஒரு படத்தை உருவாக்கி தரும் பெரிய பொறுப்பு இயக்குநர்கள் அந்த இயக்குனர் தான் அந்த படத்தோட தலைவர் ஸோ இந்த திரைப்படத்தை இயக்குறதுங்கிறது வந்து பெரிய ஒரு பணி அது ஏதோ ஒரு பூங்காவில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்கிற மாதிரி வந்து சாதாரணமாக தெரியல சாதாரணமாக ஒரு படம் எடுத்துடலாங்க ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அப்படின்னு ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அசிஸ்டண்டாக வேலை செஞ்சு துணை இயக்குனராகி இணை இயக்குனராகி அதுக்கப்புறம் தான் இயக்குனராக ஒரு சிலர் மட்டும்தான் நேரடியாக படத்தை இயக்கியிருக்காங்க மணிவர்த்தன் சாரை சொல்லலாம் நேரடியாக படத்தை இயக்க வந்துட்டார் ஒரு படம் ஆனால் அவர் வந்து இன்னமும் அவருடைய க்ரியேட்டிவிட்டிலாம் அடிச்சிக்கவே முடியாது ஒரு இயக்குனருங்கிறவர் அவருடைய ப அந்த பணியாற்ற படத்தின் திரைக்கதையில் நன்கு வந்து அதாவது நம்ம யோசித்து முடிவெடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த திரைக்கதையில் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் எப்படி வடி வைக்கணும் மெருகேற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கதையோட தன்மையை உணர்ந்து அது மக்களை கவரும் வகையில் தயாரித்து அளிக்க முடியும் நிறைய படங்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் பார்க்குற மாதிரியான படங்கள் நிறைய படங்கள் இருக்குது இப்போ புதுசாக வந்த இயக்குனர்கள்லாம் நல்ல திங்க் பண்ணுறாங்க நிறைய யோசித்து எழுதுகிறாங்க சில இயக்குனர்கள் திரைக்கதை எழுதி படத்தை இயக்குவார்கள் சிலர் படத்தை மட்டுமே இயக்குவார்கள் ஆனால் சிலரோ கதை திரைக்கதை ஒழிப்பது பாடல் இசை மற்றும் இயக்கம் உள்ளிட்ட பழைய பணிகளை செய்வாங்க உதாரணத்துக்கு டி ராஜேந்தர் கதை திரைக்கதை வசனம் இசை பாடல்கள் ஒளிப்பதிவு இயக்குனர் அப்படி எல்லாமே அவரே பண்ணியிருக்கார் அஷ்டாவதானிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ சிரமங்கள் எடுத்து பண்ணுவார் எல்லாராலையும் அது முடியவே முடியாது சரி எல்லாம் படத்தெல்லாம் எடுத்து முடிச்சிட்டீங்
இதில் எந்த சீனை எதோட ஒட்ட வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் முடிவு பண்ணுறது வந்து எடிட்டு தான் அதாவது ஒரு படத்துக்கும் ஒரு சீனுக்கும் இன்னொரு சீனுக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது அவர் தான் ஒரு படத்தின் ஒவ்வொரு காட்சி மற்றும் அம்சத்தையும் சிறப்பான முறையில் எடிட் செய் எடிட் பண்ணி அதை அழகாக மாட்டி ரசிகர்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வரும் பணி எடிட்டருடையது ஒரு எடிட்ரு மட்டும் நீங்கள் எல்லாம் கதை திரைக்கதை வசனம் இசை பாடல்கள் ஒழிப்பது இயக்குனர் எல்லாம் நல்லா இருந்து எடிட்டிங் சரியில்லைன்னா அந்த படத்தை ஒத்துக்கு தேவையற்ற சூன்கள் சீன்கள்லாம் என்னென்ன வருது வசனங்களை நீக்கி தேவையானவற்றை மட்டுமே தேர்வு செய்து ஒரு படத்தை ஒட்டு மொத்தமாக சீர்படுத்தும் வேலையை செய்வது தான் இந்த எடிட்டரோட வேலை ஒரு சினிமாவில் சினிமாட்டோகிராஃபி அல்லது நடிகர்களின் நடிப்பு சரியில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த படத்தின் அழகியல் பாதிக்கப்பட்டு ரசனைக்குரியதாக இல்லாமல் போகும் நிலை ஏற்படலாம் எடிட்டிங் பணிங்கிறது அவரோட திறமையால் தான் ஒரு படத்தை வந்து ஒரு அருமையான படம் அப்படின்னு சொல்கிறது காரணமே எடிட்டர் தான் ஆனால் இவங்க எல்லாமே திரை மறைவில் தான் வேலை செய்வாங்க அந்த படத்தோடு வெற்றி அடைஞ்ச வெற்றி அடைஞ்சால் டைரக்டர் தான் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவாங்க தோல்வி அடைஞ்சாலும் டைரக்டர் தான் திட்டுவாங்க என்னையா படம் எடுத்துருக்காங்க மொக்க படம் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க அதனால் இளைஞர்களே நீங்கள் வந்து இந்த சினிமா துறைக்கு வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க வந்து சிந்திக்கும் திறன் இன்றைக்கி உள்ள வந்து நடைமுறையில் என்னென்ன இருக்குது ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு 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 சின்ன விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் ஒரு படத்தை கொண்டு போயிடலாம் நிறைய இயக்குநர்கள் இருக்காங்க ஒரு எனக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து நாகர்கோவிலில் ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் அந்த மனசில் வச்சுட்டு தான் அந்த கதை திரைக்கதை வசனத்தை வடிவமைச்சன்னு சொன்ன இயக்குநர்கள்லாம் இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா சினிமா துறையில் போகலாம் இப்போ எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிற பேரில் சென்னையில் தரமணியில் இருக்குது யார் வேணாலும் போய் சேரலாம் அங்கே அதில் ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து டிப்ளமா இன் டேரக்ட் அண்ட் ஸ்கிரீப்ளே ரைட்டிங் அண்டு டெலிவிஷன் ப்ரொடியூ ப்ரொடக்ஷன் சொல்லி இருக்குது அந்த கோர்ஸுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா மூணு வருஷ கோர்ஸ் அது அதே மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபிக்கும் அதே நாற்பத்தஞ்சாயிரம் தான் அனிமேஷன் அண்டு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸுக்கும் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் தான் மூணு வருஷ கோர்ஸ் எல்லாமே அப்புறம் ஃபிலிம் எடிட்டிங் அதுவும் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் எல்லாமே நாற்பத்தஞ்சாயிரம் தான் இதில் இதில் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து படிக்கும்போதே உங்களை வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து தர சொல்லுவாங்க அதிலே உங்களுடைய திறமையை வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கும்போதே உங்களை தெரி தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லை அதிலே நிறைய தயாரிப்பாளர்கள்லாம் வந்து அதில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஆட்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் படம் எடுக்க வச்சுருக்காங்க இப்போ அந்த ஆபா வானன் சொல்லிட்டு ஊமை வழிகள் படம் எடுத்தவர்லாம் அங்கே இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவர் தான் ஆனால் இப்போ வந்து அங்கேருந்து வந்து படம் எடுக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அது என்ன காரணங்கிறது தெரியல ஆனாலும் படிப்பறிவை விட அனுபவ வரிவு மிகச்சிறந்தது நண்பர்களே உங்களுக்கு வந்து சினிமாவில் ஆசை இருந்ததுன்னா தாராளமாக ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் சேரலாம் நீங்கள் தாராளமாக படத்தை இயக்கலாம் உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள்